విశాఖ జిల్లా కరోనా నివారణలో భాగంగా చేపట్టిన లాక్ డౌన్ విశాఖలో విజయవంతం చేసేందుకు అధికారులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలంటూ అధికారులు చేపడుతున్న రహదారుల దిగ్బంధంలో అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి అనంతకోటి దరిద్రాలకు శతకోటి ఉపాయాలు అన్న చందంగా ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చేందుకు అనేక రకాలుగా ఎత్తుగడలు వేస్తున్నారు వాహనాలు తనిఖీలో భాగంగా గత వారం రోజులుగా ప్రభుత్వ వాహనం అనే బోర్డులు ఉన్న వాటికి వెలుసుబాటు ఇచ్చారు శనివారం ఆదివారం వాటిని కూడా తనిఖీలు చేయడంతో పోలీసులు కంగుతున్నారు ప్రభుత్వ వాహనం పేరుతో బోర్డులు తగిలించుకుని రోడ్లపై తిరుగుతున్న వారిని కనుగొనడంతో వారికి పోలీస్ టీకాలు వేసే పనిలో పడ్డారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు పెరగడంతో అటు పోలీసులు వైద్యాధికారులు అప్రమత్తం కావడంతో రోడ్లపై ఎవరినీ తిరగనీయకుండా గట్టినిగా ఏర్పాటు చేశారు విశాఖలో కరోనా కేసులు నాలుగు నమోదైన దృష్ట్యా అధికారులు మరింత అప్రమత్తం అయ్యారు విశాఖపట్నంలో పూర్తిగా పోలీస్ వారి సహకారంతో వన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధిస్తూ ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేస్తూ అనుమానితులను సైతం అరెస్ట్ చేస్తూ వాహనాలు పోలీస్ స్టేషన్లు తరిస్తున్నారు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం విశాఖపట్నం డీసీపీ గారితో ఉన్నాం ఆయన మాటలు విన్నాం అసలు ఏం చెప్తారు వైజాగ్లో పరిస్థితి ఎలాగుంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ సంబంధించి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నది ఆయన మాటలు అనిందాం ఇప్పుడు విశాఖపట్నంకు సంబంధించి మూడు జోన్లుగా విభజించ సీతమ్మధార గాజువాక అనకాపిల్లిలో డేంజర్ జోన్గా ఉందని చెప్పారు కదా ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలో ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టినాయి విశాఖపట్నంలో మన ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే మా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం పబ్లిక్ నుంచి మంచి అవేర్నెస్ వచ్చిందండి చాలామంది దాని కట్టుబడి ఎవరు కూడా బయటికి రావట్లేదు ఇలాంటి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు దీని విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి వచ్చినా కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని వస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్యూలో కూడా రెవెన్యూ నుంచి కానీ లేకపోతే మెడికల్ నుంచి కానీ పోలీస్ సైడ్ అందరం కూడా కలిసి కలిసి కట్టే మేము అందరం కలిపి చేస్తున్నాము జీవీఎంసీ అందరూ కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాం మే మెయిన్ పబ్లిక్ నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ బట్టి మేము కూడా ఇచ్చేస్తున్నాము ఎక్కడ కూడా బయటికి రావట్లేదు ఆ వారిగా తిరిగే వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీగా కేసులు రిజిస్ చేస్తున్నాము మేము వద్దని చెప్పిన ఇప్పుడు కొన్ని ఇటు పాన్ షాప్స్ అని ఇలాంటివి ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్ చేస్తున్నాము బయట తిరగొద్దని చెప్పే వాళ్ళ మీద తిరుగుతుంటే వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు రిజిస్ చేస్తున్నాం ఇలాగే అన్ని పోర్షన్లు కూడా చేయటం బట్టి కూడా ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం ఎవరు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా చేసుకొని చేస్తేనే ఇది మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో మేము అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా చేస్తున్నాం అండి దీన్ని కంట్రోల్ చేద్దాం ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూలో తప్పించి వాళ్ళకి అత్యవసరం తప్ప మెడికల్లో లేకపోతే అదర్ ఇష్యూస్ ఇంపార్టెంట్ తప్పించి మీద ఇష్యూల్లో వస్తే కంపల్సరీగా వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్ చేస్తున్నాము అది వైలేషన్ కింద కేసెస్ కూడా పెడుతున్నాం మేము అన్ని స్టేషన్లో కూడా కేసులు పెడుతున్నాము అదేవిధంగా ఒక టూ వీలర్ మీద వెళ్ళాలంటే ఒక పర్సన్ వెళ్ళాలి ఏదైనా మార్కెట్కి కానీ దీనికి వెళ్ళాలంటే ఒక పర్సన్ వెళ్ళాలి అలౌ చేస్తున్నాం సెకండ్ పర్సన్ ఫస్ట్ చెప్పి పంపిస్తాం రెండో సార్ కూడా ఇవ్వకపోతే మేము కేసులు పెడుతున్నాం ఈ విధంగా మేము ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం ఫోర్ వీలర్స్ మీద కూడా అంటే కార్లు ఆటోలు ఏదైనా హాస్పిటల్ పర్పస్ వచ్చినా కూడా ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ మందికి అలౌ చేయట్లేదు మేము మీ ద్వారా విశాఖ ప్రజలకు ఇచ్చే ఎవరు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్గా మనకి మనం చేయాలి మనం కంట్రోల్ చేస్తేనే ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పోలీసు కానీ కోఆపరేట్ చేస్తే ఇది ఇమీడియట్గా మనం కంట్రోల్ చేయగల మందులు అంటే ప్రస్తుతానికి మందుల కొరత అయితే ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు గూడ్స్ వెహికల్స్ కూడా అలో చేస్తున్నారు పెర్మిట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఏవైతే ట్రాన్సిట్లో ఇంతకుముందు కొంత ప్రాబ్లం ఉన్నా ప్రజెంట్ ట్రాన్సిట్లోనైతే ఉన్న మందులన్నీ కూడా డెస్టినేషన్స్కి వచ్చేసాయి మందుల కొరత అయితే ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు షాప్స్ పరంగా శానిటైజర్స్ శానిటైజర్స్ కూడా కొరత ఏమి లేదండి ఎందుకంటే రీసెంట్గా కూడా మన జిల్లాలో నాలుగు యూనిట్లకి శానిటైజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ మా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇష్యూ చేశారు కాబట్టి పరవాడలోని రెండు రెండు యూనిట్లు అచ్చుతాపురంలో ఒక యూనిట్ పరవాడలో మూడు యూనిట్లు అచ్చుతాపురంలో ఒక యూనిట్ మొత్తం నాలుగు యూనిట్లు శానిటైజర్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి శానిటైజర్ల కొరత అయితే ప్రస్తుతానికి జిల్లాలో లేదు బట్ మాస్కుల పరంగా అయితే కొంత రా మెటీరియల్ సప్లై తక్కువలో ఉంది మాస్కుల కొరత కొంతవరకు ఉంది అది ఎప్పుడులోగా అంటే అది అహ్మదాబాద్ నుంచి రా మెటీరియల్ కూడా రావట్లేదండి అందుకని కొంతవరకు కొరత ఉంది కొన్ని ట్రాన్సిట్లో కూడా కొన్ని మాస్కులు ఉన్నాయి ఆ ట్రాన్సిట్లో ఉన్నవి డిఫరెంట్ కన్సైన్మెంట్స్ అదర్ స్టేట్స్ నుంచి హర్యానా నుంచి ఢిల్లీ నుంచి కొంతమంది ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసి ఉన్నారు అవి కనుక వచ్చినట్టయితే కొంతవరకు స్టాక్ అవైలబుల్ ఉంటుంది మా